，击剑是一个非常有趣的运动，它可以训练你的抗压性，自我的一个挑战，需要斗志也需要体力，适合所有年龄层的人参与。欢迎大家多多参与击剑项目。一一二年全国精英年度大赛汇聚全国各项目各年龄层优秀选手，角逐年度冠军讲座，激发选手荣誉感，并借由年终大赛观摩交流，凝聚各界向心，共同推展极限运动。在按照各年龄层分组，包括成年组、青年组、青少年组、优九组、优十一组、优十三组，每组都将进行男女三剑种共六个项目竞赛。赛事集结了一一二年全国锦标赛共三十六个项目，获得全国排名前八名的选手齐聚较量，锋芒剑会，华丽优雅，瞬息之间变化攻防，极剑之美全在这一刻。十二月十六、十七线上直播。好，各位观众朋友，大家好、啊！欢迎大家在今天十二月十七号礼拜天啊，再度透过直播啊，一起来收看啊一百一十二年度的极剑全国精英大赛。那我是陈亚丽，在今天我们继续请到的是在极剑协会啊啊担任监视主席的吴敬德老师来担任我们这场比赛的讲评。吴老师早安，早，大家好。那当然，在昨天啊十二月十六号，大家从早上十点开始啊，已经看了一整天的这样的一个极剑赛。昨天也看到有。包括有九岁、十一岁非常多年轻的啊新一代的这些呃学习击剑的这些小朋友，那当然也包括了也看到有长青组的部分的一个比赛。那当然今天十二月十七号这是三天比赛的最后一天了。是吴老师今天重头好戏要登场喽。是的，大家拭目以待。<笑>对，今天包括了很多国手啊，那当然在盾剑。呃，锐剑、军刀组啊都要登场。那不过现在我们在转播场地啊，我们要先来看到的第一场比赛啊，来看到这是 U 十一男子军刀的两位小朋友啊，一位是来自于复兴实验中小学部的谢一成，另外来看到陆江啊国小的洪晨曦，在男子军刀十一岁以下的这个级别。啊、我们昨天在转播军刀的这个项目比赛，就可以有跟大家提到过啊。那击剑分为这三个项目啊，军刀、盾剑、锐剑。啊，当然军刀有比较多的一个砍劈啊。是的。啊，小朋友的这个比赛，看到啊，也是谁先拿到十分，谁就会获得胜利。是。在画面右方的童晨曦啊，哇！是一个左手持剑的剑手，啊，谢一成右手持剑，在军刀啊，你可以看到在整个剑柄的一个部位啊
整个蛮大的，是有把手整个给盖住这样的一个。是的，他的护手就是把整个那个啊、哦、拳头的部分，还有手腕都能够保护。进到得分的一个分数是非常快啊！是。彭晨曦刚才拿到这一分之后，目前追到二比三，今天只有一分落后。这个时候，彭晨曦好像跟裁判要求，是不是在？身上的防护衣这边好像，他的手套啊、哦，手套他有一个那个啊魔术贴，跟魔术贴那个地方，嗯，你刚才的那个作战有脱落。我们知道军刀的整个得分的范围啊，除了手掌以外，那整个上半身其实都是得分的一个有效区域。是。分析，哦，这个进攻啊被谢一成给闪掉了，三比三。因为军刀的节奏非常快，是的，所以看到童晨曦刚才直接做一个砍劈啊，对，谢一成这边头部中刀，是哦，这个攻击就被拨挡了。军刀并不像锐剑那样，就是两个人有同时得分这样的一个情况、啊，对不对,对？主要就是看啊，在整个身体啊上半身的这个感应呢、啊，谁先打到谁就赢了。是的。啊，当然，观众朋友，如果第一次看到这种击剑的比赛啊，看到双方选手其实在站，他们站的这个场地啊，其实是一块长方形的金属铝板。是的。那因为他们，你看到这个选手身上背后都有连接这样的一个线，所以剑有没有刺到，其实透过仪器一目了然。是的，他就感应的。当然，在进行比赛的过程当中啊，也有这种让小选手有这样两分钟的一个休息时间。是。复兴实验中小学啊，啊是位在台北市仁爱仁爱路这边的这个学校，我在台北市蛋黄区啊，也有发展这个极限运动。好，休息时间结束。对。洪晨曦是比较积极啊。对。不过刚才是谢一成得分，被拨打。嗯。对，他这个。反反波挡得点，嗯，所以我们刚才讲到，在军刀的部分啊，在这个剑柄这边这一大块，有时候可以用这一大块的这这个东西来挡住啊，是，来对手的一个攻击，把对方的剑拨掉之后来反攻，没,没错，这是非常有效的一个波挡的一个一个做法。不过，我这相当的激烈啊，对，一来一往的。原本落后的谢一成，现在又后来居上，七比六。是两个人咬得很紧啊！看看谁先到十分呢、啊？昨天我们转播啊，这个锐剑的一个比赛啊，看到在九岁级啊，九岁以下级的，打到九比九。是。然后因为锐剑有同时得分的。是的，是的。<笑>可军刀没有。对。我们我们看这个谁先能够来到十分？谢一成拿到第八分。哇，这个剑，整个折弯了。对。哇，好，对，看到谢一成这一边，最后是以十比六啊击败了童晨曦，在这一场这个 U 十一男子军刀
的八强战当中获胜。啊，恭喜他，恭喜谢依晨啊！他现在已经晋级到在这个 U 1 1啊男子军刀的一个四强了。啊，下一场比赛啊，他将要来面对啊的一个对手是蔡新哲。这一次的全国精英年度大赛啊、呃，每一个级别都是邀请全国前八名的选手来到板树体育馆来参加比赛。哦，比赛过程当中看到童晨曦这个的一个手套这边一些小状况。原本前面六比六非常激烈的这样的一个缠斗、啊，看到在五比六。谢依晨落后的情况之下，他是连拿五分呢。没错，对不对？没错。吴老师怎么看这个小朋友这场比赛？以谢依晨的发挥来讲，好了，他做的做的不错，因为他到后段，他可能掌握到那个节奏，所以他就能够把这个对手的动作的方向，他抓的比较准，所以他可以预判去做波挡环击。好，我们继续来看另外一场啊，就是 U 十一男子军刀的一个八强。那刚才画面上看到，在画面左侧的是同样是来自于复兴实验中小学部的吕江安。那另外右边的则是来自于维格高中附设小学的黄佑佳。黄佑佳目前暂时三比二领先。军刀的得分的一个节奏是非常快的，那是，所以波挡就是在整个击剑的过程、比赛过程当中一个很重要的一个技巧，对不对？是的，因为他利用波挡可以破坏对方的攻击的节奏，就可以得到反攻的机会。现在因为已经有一方先得了五分，嗯，所以就有一个暂缓的一个一个休息时间嘛，哎、对不对？对。场边的指导教练都是赶快把握这个时间，哎，临阵磨枪。<笑>实验中小学跟维格高中附设小学啊，都是私立学校。好，现在休息时间结束，回到场上。这一场 U 十一算是少年组的男子军刀，非常快。黄佑佳再度得分，是。他就是刚才就是用到那个强部位接近护手那个地方，顺便做波挡，同时做攻击。同样的，还有波挡环节，所以很漂亮的得得一分。嗯，比分现在来到七比三了。好，这次吕江安是慢慢追上来。对。刚才黄佑佳又是把李江安的进攻给拨掉之后拿到第八分了。那当然，这一次在 U 十一的男子军刀方面啊，那这这一场的八强战结束之后呢，小选手要让他休息一下啊，待会儿继续为大家带来这是四强的一个赛事。恭喜维格高中附设小学的黄佑佳。在这场八强战当中，最后是以十比四击败了
啊，对手复兴实验中小学部的吕江安拿下了胜利，也晋级到四强。黄又佳在下一场比赛的对手啊，啊，将会是吕田颖这位选手。那我们先看到这边呢，就要先暂时休息一下呢，暂时稍后就继续为大家。来带来啊，在 U 十一男子军刀部分的这个四强的一个赛事。
尊敬，一根心念去，东大不想离恩去，一根心的直觉，必成国家。十二月十七号星期天，在板树体育馆，我们继续为大家送上的这是 U 十一的级别啊。我们刚才看到男子军刀，接下来带来看到另外一个男子盾剑，来看到东大附小的林恩俊要来对上 i n f e n c i n g 这是一个击剑俱乐部的叶红军，两位国小选手的这样的一个对决，赛前先礼后兵。在画面右侧的是叶红军，在画面左侧的就是东大附小的林恩俊。在盾剑方面啊，就跟刚才我们看到的军刀啊，整个比赛的技巧又不一样了。啊，盾剑的说，在整个交汇的过程当中，会技巧比较多，对不对？是，他基本上就是用用刺的，所以就更需要技巧了。为什么盾剑没有办法用砍劈的呢？因为它它是一个发展出来的运动，嗯，所以它自成一格，而以刺为主，因为它本身在传统的武器上面，呃，不像决斗剑或者是军刀，是它是有传统的。那这个盾剑纯粹是为了运动而发展出来的一个剑种。哦所以他就以刺出来的，是是是，所以他纯粹是以竞技，竞技，所以他就以刺，而且限制你在躯干的部位，才算是技巧够，能够得点。对，因为我昨天转播的时候，吴老师有讲到，就是过去这个欧洲中古时期啊，锐剑就是所谓的一个决斗剑，是。那军刀项目就是在马上面，是就作战，真正作战，作战用的，对。
原来盾箭的这个发展就是真的，其实这三种里面。盾箭的有效攻击范围是最小，最小对，对，只限于躯干。是，它不像说军刀，你打到手还有分，打到手也有分。是，是而锐箭只是全全身,全身上下都是攻击范围。欸、对，那盾箭就最小，你一定要攻击到整个身体躯干部位。是，是所以，在相对上在防守上，在盾箭这边就有很多的防守技巧，对不对？没有错，没有错。再加上盾剑又有攻击犬的要求，嗯，跟规则，所以让这个双方攻防之间呢，更有学问，更有技巧。我看到 i n f e n s i v 的叶红军啊，这位代表俱乐部，击剑俱乐部的这位选手，哇，现在很快的比分来到七比二，是看起来他的那个进攻跟波挡环击就相当精准，所以。效率效果很好，只要有动作，几乎好像都都有遮点。嗯。刚才近身的攻击，结果两个人都没有刺到有效区，八比二。这场很特别哦，你看两位小朋友都是左撇子的这样的一个箭手啊。是。九比二了，来到赛点。哦。哦，是叶红军的攻势是很凌厉啊。哦，刚才。还是叶红军快了那么零点零几秒啊！是，所以看到这场这个男子盾剑啊 ，U 十一，也就是十一岁级以下的这个四强 semi final， 叶红军是以十比二，啊，他进到了决赛。呃，他的对手啊，将会是接下来另外一场比赛啊，下一场比赛由耿主约对上杨佑杰那场比赛获胜的选手。哇，来看一下整个比赛的这个过程。来自于 e f e n s i n g 俱乐部的叶红军，攻势非常凌厉。各位可以从慢动作的镜头看到他的那个剑的控制，他一直在对方的这个目标区内，在那边啊，就是说找寻机会。所以当一有对方的破绽的时候，他很快的剑就刺进去了。极限就是这样子，就是你比别人快的零点零一秒，是，你就能得分了。没错，因为双方都是互动的，那彼此都想攻击得点，那就是要看谁的破绽越少越好。好，那接下来马上登场的就是在这个四强。签表的另外一边啊，来看到，同样是代表 i n f e n s i n g 极限俱乐部的耿主约，要来面对啊玉城国小的杨佑杰，耿主约在画面的右侧，杨佑杰画面左侧，啊杨佑杰是左手持剑，耿主约是右手持剑。选手们脚往下踩的这一个铝金属的这样的一个地板呢、啊，啊，当然是方便整个计分感应的用。是。那、啊、长度是十四公尺，啊，宽度一点五公尺主约刚才的一个积极进攻也得分开张了，一比一。现在双方看起来是试探的呃意向大于攻击，嗯，哎，彼此还在摸索对方。哇，跟主约这我这个剑刚才整个弯掉，是因为距离太近了，整个剑条都受到挤压。像吴老师讲的，两位小选手现在都在互相试探。是，耿主约应该是先中吧？对。但是他他认为他刺中了，但是实际上刚才是。灯没亮，对不对？对对,对,对
，所以他去试一下。杨佑杰这边的剑啊，弯的太厉害了，更厉害啊！是。好，看到在盾剑的一个部分，跟我们前面一场军刀，你看它的整个枪、整个剑柄的这握把又不一样，小很多，对，小很多。一比一。这一次杨佑杰有没有得分呢？好像也没亮灯呢。是，因为七。有了，有了，有了。好，这次有了。对，他的反攻击得点了。嗯。跟主约的。剑呢，还是弯的蛮厉害的对。对，这个弯度太大了，弯度太大了。老师昨天是不是有讲到盾剑的部分？这个弯度好像就是是跟水平就是不能超过两公分，垂高不能超过两公分，对不对？对。对跟主角这个弯度，我觉得应该超过两公分，绝对超过，绝对超过。嗯、但是有的时候是这样的，那个主审裁判如果没有去口头上呃。要求的话，那么当然选手自己 OK 也 OK。好，二比二之后啊，耿祖约这边他的这把弯剑反而是连拿两分，四<笑>比二。好，在这个阶段的时间到，是，他就是两两分钟一个段落，现在休息一分钟。刚才已经看到另外一场比赛啊，这个 i n f a n c y 俱乐部的叶红军已经取得了决赛，也就是冠军战这个级别的一个门票。那就看看这场比赛，耿主约跟杨佑杰，谁能够打进到 U 十一这个级别的男子盾剑的决赛了？是。一分钟的休息时间，现在结束，回到比赛。哎，耿主角的剑他没有凹，哎，是，还是很弯。是。<笑>身材上面看到玉成国小杨佑杰身材稍微稍微哎稍微高大一点，高大一点。选手都很谨慎小心呢、啊。是，这一次是杨佑杰进攻了。跟主约，他的弯剑刚才也还颜色，五比三。这个盾剑在攻击啊，对方这么小范围的这样的一个躯干部位的时候，那平常在训练的时候会有什么样的一个技巧啊？是因为一般在教练的话，他都会有有一个目标区，锁定在一个目标区啊，让这个呃选手去练习那个剑尖刺激的那个精准度。嗯，因为那个剑尖落点的精准很重要。因为我们如果观众朋友有看过的话，吴老师之前也跟大家解释过，就是好像剑尖
刺上衣服，他的一个感应啊，好像是这个压力要到达这个某一个程度才能算得分，对不对？是，如果以盾剑来讲，就是五百公克，哎，那个刺激力要达到五百公克，那才会亮灯。所以只轻轻点一下是不会亮灯。对，碰到不会亮灯的，甚至于刺中了，但是力道不够也不会亮灯。蛮蛮紧张的哦，是六比五，一来一往，嗯、咬得很紧。哇、wow, ，那个，哦，很漂亮的环节，是，所以杨佑杰现在把。这场四强战啊，现在又打成平手，对，带回原点了，平手。左手持剑来自于玉城国小的杨佑杰，哎，这个吃到无效部位，是，这一点很重要，因为时间快到了，这一点非常重要。杨佑杰这边再度得分、哦，对，因为剩下二十六秒了，现在这个很关键。原本在第一段结束的时候，耿主约是是处于领先的，哇！杨佑杰又是把对方的剑拨开之后的一个攻击得分，对对对很漂亮，很漂亮，八比六。但后来居上了，现在。哦，哎。刚才近身都有刺到，但是都没有亮灯的。是，但是时间三秒，时间到了，时间到了。所以刚才那一点平手的时候，那点很重要。现在应该是在在这个段落就能够得到一个先先持得点的一个机会了。杨佑杰这边距离。在 U 十一男子盾剑的这一个冠军战啊，现在只差两分。那、啊、当然，耿主约这边，刚才在第一段呢，原本是他领先的。对，他第二段是不是打得相对保守啊？对，所以现在变成那个杨佑杰领先。那现在第三段就是很。对，这两个人都是很大的考验。是。其实这种比较精英的比赛啊，对选手来讲最大的好处就是可以考验他们的技术跟韧性，韧性也很重要。哦、好，这一次是刺中啊！对，哇，是杨佑杰先中哦。是是，他他拨挡了，对。跟主约这边，这个是不是线掉了？对，那个头线，头部的导线，刚才剑勾到掉了。教练，这个上来帮凹剑啊，顺便也趁机可以指导一下。对，对这个几秒钟都是有帮助的。杨月杰差一分哦。哎，都没能够有效的刺中。是。哇，杨佑杰对，利用对手防守的一个空档拿下了最后一分。来自于玉城国小的杨佑杰，在这场 U 1 1男子盾剑的四强 semi final 准决赛十比六啊，击败了对手耿主约，啊，取得了晋级决赛的一个资格。啊，杨佑杰在决赛的对手啊，将会在前一场比赛啊稍早获胜的。
啊，一 f e n c i n g 击剑俱乐部的叶红军，那稍后两个人就要来争夺啊 U 十一男子盾剑在这一次全国精英大赛的这个级别的一个冠军了。接下来我们要为大家转播的这一个级别啊，看到这是在成年组这一次的全国精英大赛啊，目前在女子锐剑全国排名第一名的啊，来自于北市剑会的洪立祥，要来面对啊，来自于趋势科技的陈轩宇。洪立祥在目前的整个击剑协会的一个锐剑的。国内的一个排名呢，他是目前国内排名第一名的选手，啊，他的对手陈轩宇，啊，目前是排在全国第七名。不过在这一次的精英大赛啊，在懂八强的单淘汰赛一路过关斩将啊，洪立祥是顺利的打进决赛，啊，现在要面对，啊，排名差他有一段距离的陈轩宇。那、啊、稍后我们就要为大家带来这场成年组啊女子锐剑的一个比赛。比赛开始前，裁判拿出这样的一个器具啊，来检查两位选手的这一个锐剑。是。那要确保两个人的那个箭头的的那个规格都是符合标准的。锐剑也叫做决斗剑，那当然在整个攻击上啊，这个从头到脚都是攻击的范围。是。昨天在转播瑞金的比赛，我跟吴老师也看到，哎，有人专门就是攻脚的，是也可以拿到分数啊。没错，没错。现在看到洪立祥。他是目前女子锐剑全国第一名的选手，洪立祥是左手持剑，是。来面对代表趋势科技的陈轩宇，洪立祥啊，虽然是全国第一，不过看起来身材是相对比较娇小哈。哎，跟这个陈轩宇比相比之下，他是稍微呃要娇小一点，所以。可以看的，从体型上看，还是技巧还是重要的。体型当然有优势，但是并不是绝对的。这前面的这一分钟，双方试探的意味相当浓厚啊。对，打锐剑常常会有这种战术运用，因为他双方都有充足的时间，那有一些他就会在这个呃战术上。刻意的，某种程度用这种利用这个，呃，裁判会给，像现在已经给了消极比赛一分钟的警告了。对，因为超过一分钟，两个两位选手都没有积极进攻。对，那这样子就会把那个张力啊，把它升高，因为你必须要去打，必须要去得点。其实，在这一次的全国精英年度大赛啊，昨天的转播也有看到，就是有这个男子选手是站在那边不动，是
，然后等你来攻，没错。可是我反而可以把你的剑在最后零点一秒把它拨开，拨开之后，然后还可以得分。是，好，洪立祥终于是先拿到了分数啊。是，那当然在成年组的一个部分啊，是要拿到十五分才算赢的。是。这个线好像有些卡住了哈，线卡住了。那因为它里面有个卷轴，有的时候选手冲击的太快，一扯，把那个卷轴的那个顺序扯乱了，扯乱了，它拉不回去，就收不回去了，它卷不回去，对。嗯、所以要，他要跑一趟，重新让它收线。好，这是比赛过程的一个小插曲。这一场是冠军战哦，在成年组的这个女子锐剑的一个级别。哦哦哦哦，哇！刚才近身的这样的一个肉搏，竟然两边都没有人得分呢？是因为双方都把剑顶住，所以对方互相卡，所以反而没有抽剑的那个空间了。两个人就粘住了。两位选手的这个握剑的方式好像都是这种枪式的这种握法，对不对？哦，对。然后这一分呢？是，他在手部刺中对方，在把时间耗掉。嗯，在盾剑的一个比赛啊，这个刺中对手的一个压力要超过五百克。是，那锐剑呢？七百五。哎，就要更重啊！更重，对。这场女子锐剑的冠军战啊，虽然是目前全国排名第一的洪立祥先得分，但是陈轩宇这边后来啊、呃、连续的拿下两分，反而是后来居上。啊，不过刚才也说了，这场冠军战是谁先拿到十五分的获胜呢？是今天我们为大家带来的第一场的一个成年组的一个比赛。刚才前面都是看小朋友，不用那么急躁，架好动作再做下一个。然后想一下那我们知道锐剑是算三种剑啊，盾剑、锐剑、军刀，它是最重的，最重的。所以在控制技巧方面，需要更多的这个肌肉的一个控制啊。是，这应该是个负重。今天全国排名第一的这个北市剑会的洪立祥，我觉得是有一点点保守啊。没错，对不对？没错，因为看起来今天。双方要把这个分数打满不太容易，可能是说时间会先到。嗯。
三比三，两个人都采用比较保守的打法。洪立祥刚才是。得分了，是把对手的剑拨开之后有刺中，是是算有效的攻击三比三之后，洪立祥连拿两分。刚刚说他比较这个谨慎了，对。不过接下来马上就是积极进攻。哎，陈轩宇这边也是积极的来做进攻，不过这一分有没有要到？应该是没有，被架开了。被架开，而且被反得分啊。是。这边是不是刚才？哦，是陈轩宇，是陈轩宇，他攻击了，有刺中，对他有波挡，但是来不及了，已经被刺中。这一点很漂亮。哇，这是打到陈轩宇的手，对不对？对他把他的剑尖弹开以后，就直接点进去，这一点很漂亮。七比四。现在分数比分有一点拉开了，这个是不是两边又得点了？又得点了，哇！都是在在首部，首部得点。我们知道锐剑的部分是有这种两边可以都得分的，是这样的一个情况。对，不过今天这场冠军战。好像到目前为止还没有出现这种两边都一起得分的情况。呃，对，目前还还没有。就像吴老师讲的，洪立祥这位锐界全国排名第一的选手，现在有点拉开，有点拉开，是，慢慢拉开了。对。可以从。到目前的这个比赛看起来，洪立祥还是排名他在第一位，技术是相当稳定的。嗯。这这两位选手刚才一直在这个剑刃相交，是是在干嘛？他就是因为时间这个回合的时间快到了，然后两个人都不想。浪费太多的力气，所以才会用这种方式、碰见的方式来，不然的话，会被裁判警告吗？对对对。当然，这个是呃一种战术的运用，就看选手当场是怎么决定。是，因为实际上，在真的。高强度的比赛，每一秒钟都是非常重要的，因为有的时候一秒钟之内就是就是可以得一点的。嗯，对，那当然就是说比较消极的，比如说剩下五六秒啊、七八秒啊这样子碰碰剑，把这个时间啊拖过去，也未尝不可。但是实际上在高强度的比赛，每一秒钟都是很重要的，因为有的时候胜负就是一秒钟之间，就就就不一样了。瞬间就翻盘了。在刚才第二段的三分钟里面，洪立祥把现在领先的分差给拉开到五分。是。在第三阶段，你现在收看的这是全国精英年度大赛啊，在女子锐剑部分的冠军战。漂亮，这一点很漂亮。陈俊宇刚才也是点到了，是
这个洪立祥手这边。没错，他点在他的前背。哎，现在两个人互相得点了。是。这也是这场比赛第一次看到这种互同时互相得点。步步紧逼，再加下去可能又要被警告消极比赛哦。是，已经已经有那个记录已经挂在上面了，嗯、但是现在有赶有追上来了。陈俊宇刚才找到了破绽，拿下了第七分，在追赶当中。左手持剑的洪立祥、陈轩宇，哦哦，这是不是又是互相得分啊？现在要看，因为刚才镜头看不见。哇，是洪立祥得分啊！是,是。你说同时得分的话，必须这个时间要在二十五分之一秒之内。是是。极限运动啊，这个身上都有这种感应线的，透过仪器的一个计算，公平性是是很高的。对，相对来说是真的是相当公平。哦。哦哇。是，这个不是又不是互相得分，又是洪立祥拿到这一分呢。最后那个近身的时候，他得点。哦哦哦哦哦！哦哦<笑>又这次陈轩宇又追回来一分。前面还说有可能会是。以时间玩来看分数，对，我我我，有有哦，刺中。我现在看到还剩三十几秒，洪立祥差两分。啊，陈俊宇这边是不是要做一些比较积极的进攻啊？没错，因为时间也不够，不够，分数也差五分。哦，互中，两个人互中，互中。所以各加一分，变九比十四。洪立祥来到了决胜点了、啊，赛点也是冠军点。是，就，哎，中了中了。是，恭喜来自于北市建会的洪立祥啊，在女子锐剑，这位目前全台湾全国排名第一的剑手，他最后在冠军战是以十五比九击败了趋势科技的陈轩宇。是，在这一次的一百一十二年全国精英年度大赛。成年组的女子锐剑拿下了冠军，恭喜她
竟然的铁锤出在的一八七十年代。U 十一女子的队出赛选手，全场第六位就被淘汰二零二三年的十二月十七号，星期天，在新北市的板树体育馆，我们接下来要继续为大家带来的是这一次全国精英年度大赛，在 U 十一，也就是十一岁以下的这个级别男子的锐剑的四强赛，啊，将由齐天齐剑的陈宇瑞来对上中校国小的刘宇乐，啊，这两位小选手啊，要来争夺一个决赛的资格。啊，这一次在 U 十一的男子锐剑啊，那打进到四强的这四位选手啊，除了刘宇乐跟陈宇瑞之外啊，那前表另外一边啊是平川丽跟宋瑞杰哦，平川丽这个名字好特别哦，姓平呢、啊，是，这个姓不多见，嗯。现场的这个计分还没有归零呢、啊，还在前一场的女子锐剑的成年组的冠军战的一个分数。那前一场比赛，我们全国第一的洪立祥是拿下了这一次全国精英年度大赛女子锐剑的冠军。成年女子锐剑冠军选手啊，当然在 U 1 1的这个级别啊，在男子锐剑这边，只是先拿到十分的获胜。好，这场 semi final 四强赛已经开始了，在画面左侧的就是陈宇瑞，画面右侧刘宇乐。刘宇乐在一开始非常积极的进攻。瑞健有同时得分的这样这种的规则啊，啊，但是刘以乐，好，在这边陈宇瑞得分也开张了。对，刚才刘以乐剑没有拨开，被刺刺中了。哦，这应该是同时得分吧？没有没有，他他把剑架开了，所以刘以乐得点。哎，可是我刚好像也看到陈宇瑞的剑尖有刺到。是。他已经被拨开了，但是他比他慢，他就不亮灯了。哦、他那个那个时间，慢的时间已经超过二十五分钟了。对，他都 block 掉了。对。在瑞金的比赛当中，我们前面就有提到啊，如果两位选手的这个剑，你看，是哦，是先刺到，对，先刺到，刘宇乐先刺到。这二十五分之一秒，其实就是一下一下。对对对对。对四比一。那锐界的部分，由于从头到脚都是攻击的范围啊，所以你够积极的话，其实得分其实也会是也跟军刀一样，会是蛮快的。是，是。但是相对的，因为攻击面积大，对，防守起来，我觉得这难度就更高、啊。没错，所以看起来两边都会谨慎。哇，刘宇乐再拿一分哦，是六比一，他把比数稍微拉开了。哦，两个人负重，但是这个时候对刘宇乐当然是他他占的是那个优势比较大、嗯，我就给你换嘛。是，其他进攻可以更积极一些啊。没错，没错。
又是一个同时得分，是八比三。刚刚也看到陈宇瑞有尝试做这种攻击这个下半部的这样的一个尝试，没错。好，这个阶段的比赛结束啊，休息一分钟。陈宇瑞这边代表的齐天齐剑呢，是也是一个齐剑俱乐部。是。那画面上的刘宇乐看起来好像蛮轻松的。是因为目前他是领先的，而且显然差距还有一段。那当然。只差两分，就这一局就结束了。当然，他是比较笃定的。<笑>一分钟的休息时间，现在即将结束。这是在 U 十一男子锐剑的四强赛 semi final。刘宇乐。漂亮，点到手哈、哦。对，九比三，刘宇乐现在来到了赛末点。哦，结束了。对，陈宇瑞的一个近身攻击被刘宇乐把剑架开之后，顺势刺中了陈宇瑞，所以在这场 U 十一男子锐剑的四强赛，看到代表。中校国小的刘宇乐拿下了胜利，啊，接下来要等待另外一边的一个四强的一个组合啊，看看谁能够获胜。那刘宇乐要等待，看看他在冠军赛的对手会是谁。在板树体育馆啊，刚才已经看到了，看完了另外一场的这个 U 十一的男子锐剑的四强战啊。现在另外一边签表看到，这是刘宇乐的应该是同学吧，宋瑞杰要来对上平川丽。哇，中校国小的这一次的在 U 十一的男子锐剑是四强当中，中校国小的选手占了三位啊。是的，是的。说不定打下去，他们会目前已经这这确定是会是中校国小内战啊！对对对，因为都是学校的一个社团啊，所以平川丽跟宋瑞杰绝对对彼此非常的熟悉啊。没错，这是一百一十二年度的击剑全国精英大赛，在画面右侧。平川丽，左侧宋瑞杰。哦，平川丽应该是有中了啊、哦！是的，是中。
我们知道在极限里面有所谓的这种脚啊，也就是你手里的剑这样子做，等于像绕圈一样的这种方式，用脚的这样的一方式。没错。那通常脚会是在什么时候来用啊？就是要架开对方剑的时候吗？是是是，尤其是要破坏对方的那个攻击的那个线路的时候。这个矫健是相当有用的一个招式。一比一，哎，好，互中，互中，互中哈，两边都得分。哎、在 U 十一啊的这个级别。这场比赛结束之后啊，就要来冠军战是中校国小内战。平川利又得一点。对，平川利这边得分三比二。平这个性真的蛮特别。看一下对方的剑，剑在哪里？先打他，跑去哪里？平山利这边步步紧逼，哦，有，有了，有了，刺中，所以这个不是互相得分啊，这是平川利得分，是是是这次又是平川利这边拿到分数哦，是他的他的波挡做的不错。这个阶段时间快要到了，好，这次宋瑞杰有算扳回了一分啊，是。时间到，嗯，这场 semi final 啊，中校国小内战，啊，平川利目前暂时是五比三领先。第二个动作不要放掉，所以所以第一个动作多一点点，会会多一点点，看看，好，会会，好，那第二个动作，那第一个动作，第二个动作，第二个动作就是。在锐剑的比赛啊，看到这种直视的这种握法的，真的比较少哈、哦，比较少。一分钟的休息时间结束，比赛重新恢复进行。在宋瑞杰啊，画面左侧的选手这边，还是感觉上跟第一阶段一样，还是这种以守为攻啊。是，所以平川利的火力比较强，嗯，他又得点再拿一分，是七比三。宋瑞杰这边必须要来改变一下、调整一下这个策略，是他的打法上比较保守一点。好、哦，不过这一次反攻得手，宋瑞杰是他看起来是以守为攻啊。
哦，有有，对，抢攻回来了。宋瑞杰再拿一分啊，最近连拿两分，追到了五比七，现在只有两分落后。这个士气看能不能打起来。对，要不然有的时候打的打的会比较闷，嗯，哎，这个动作就比较挥洒不开。哦，哎，不错不错，又有咯，是宋瑞杰连拿三分呢，没错，他从三比七现在变成六比七了，一路追赶上来了。我才刚刚说他比较保守啊，以守为攻，不过这段期间的表现不错。他在第二段就是抢攻了，哎，有效有效，所以攻击还是最好的最好的方法。现在打平了，从三比七连拿四分变成七比七，是。平川利这边反而要紧张喽、哦，一路。现在平川利真的要紧张喽，因为宋瑞杰是连拿五分呢、啊。没错，没错。现在宋瑞杰就算跟你换分，互相得分也是可以哦。没错。哦，又得点了。哇，这等于从右边宋瑞杰要绕过来啊。没错，所以。刺中他的这个前前前方位，反而宋瑞杰来到了赛末点，后来居上啊！哇，刺激的一场比赛啊、哦！对，而且时间剩下二十秒，这一点非常刺激的现在，只剩六秒。所以还要再休息一分钟。没错。哇，在这一个阶段当中，宋瑞杰有把教练的指示听进去哦。显然有效，对，显然有效。刚才一度啊，平川力是七比三领先的。没错，没错。结果宋瑞杰打了一波六比零啊。是。而在六比零里面都没有让平川利这样的一个互相得分呢、啊？对，都没有，对，所以他现在后来居上。这一分钟的休息时间。还没有到，不过两位选手已经回到比赛场地了。是，这场比赛获胜的选手啊，在下一场 U 1 1的锐剑的冠军战要来碰上啊同校的中校国小的刘宇乐。加油！平川利这边好像要做一些比较积极的一个攻势。他现在要赶快抢抢攻回来。得点了，得点了，有了哈，要有了，得点了。所以宋瑞杰拿下了第十分呢、啊。是，哇，这不可思议的一场比赛啊！在 U 十一男子锐剑的这个级别，画面上的宋瑞杰，他在原本三比七落后的情况之下，神奇的连拿七分，逆转击败了对手，同样来自于中校国小的平川利。这个很精彩，哇！宋瑞杰取得了冠军战的一个门票啊，在下一场比赛，他将要来面对的，同样的是，也是中校国小的刘宇乐，要来上演中校内战。
高出赛选手，是第六十七名的比赛。二零二三年的十二月十七号，在板树体育馆，哇！接下来这场全国啊精英年度大赛啊，将为大家带来的是男子军刀成年组的冠军战，将由目前这个全国排名第一的这个来自于桃园市建会的彭建秋，要来面对啊高雄市建会的庄立瑞。这两位选手在成年组啊，全国的排名，刚才讲到彭建秋全国第一，庄立瑞是全国第四名，是。军刀攻击的部位是整个上半身的躯干。好，现在画面左侧的就是洪建秋，全国排名第一的选手，可以好好来看一下，这代表是我们整个台湾全国这个水准最高成年组的这样的一个比赛。哇，快哦！对，好。是，我大概一秒钟。庄立瑞的一个进逼，然后用一个改变假动作，对一个假动作，对一个假动作。哦，这是一个波挡。哇，庄立瑞连拿两分哦。我们知道冠军战也是谁先到十五分，谁就能够拿下冠军了。对。这个潘金秋马上这个逃回来一分。哦，漂亮漂亮漂亮！庄立月现在取得三比一的领先。是，哇哦！头线掉。这一点因为速度很快，裁判在看那个录像，是来决定那个攻击者。看一下这个慢动作，是，应该是个互重，应该是互重哦，应该是个互重，两个人第一段对互重，不是，呃，就是同时攻击，不算。嗯、哦，这个马上还你颜色。黄金球目前暂时两分落后。哦，漂亮漂亮！哦，这个这这一点波挡环击非常的是精准。先是挡住了黄金球的进攻，然后非常精准。对，他把他的剑的那个路线都抓到了，所以他等着他波挡环击。哦，别别，这次黄金球的波挡垂直了。嗯。这边是互相得分吧？是，没有没有没有没有，因为是中立瑞的波挡，他的剑被抓到了以后，那个中立瑞就还击得点。哦，有点到哎，他没点到，反而被点到。哦，哦没点到，对,<笑>对，他以为点到了，结果手收回来，对方就马上点回来了。这个有波挡，但是不完全，所以庞建秋得点。原本一度三分落后的庞建秋，现在追上来喽。是，所以很有看头。我的节奏真的非常快哈、啊。对，在成年组的这个男子军刀是的攻击，真的速度很快。庄立瑞现在又是取得两分领先。对他刚才攻击得点哦，这个反攻了。漂亮漂亮！嗯、呃，你一分我一分的这样的一个感觉啊。对，应该是
中立的点没有错了。现在就看这个录像是不是有波挡不完全。对，对。其实每一分啊，这个裁判都非常严谨。是、就是、因为这个是冠亚冠亚军战，很慎重。哦，就是就是这个地方了，哎。因为刚才庞建秋觉得他自己应该也是有些知道，所以他要求要看那个录像，看看裁判的判决。是，裁判现在在讨论。对。因为冠亚军每一点都是非常关键，要来做确认了。对，在讨论。我们再来看一下刚才的这个过程，好不好？对。黄建秋，这一这个下压有没有点到？对，就是在这里，就是那就是那一刹那，嗯，就是那一刹那，那一刹那如果点到了就。就不用就不用怀疑了，是庞娟娟的点，所以裁判还是维持原判。是，对。目前在画面右侧的庄立瑞啊，暂时八比六领先。庞建秋的这个信也蛮特别的。是，这个信也不多。但后退的是庞建球，一直后退，但是但是他拨挡，对，但是得分的是他、欸，是因为他拨挡，这一件也是一样。虽然庄立瑞有攻击，但是他的箭的那个路线，庞建球抓到了，就拨挡完成，现在打成平手，刺激咯，对，八比八，是。现在换成庞建球这边积极的进攻，是，而且你看他，哦，没点到，都没点到，没点到，哦，对，现在。最最后这个庄庄立瑞攻击成功了，刚才两个人都点都以为点到了。哇，这比赛场地刚才小朋友跑进来，裁判老师，这是小插曲啊。哎，在这边。换成现在换成庄立月这边要求来挑战了、啊，电视辅助判决，应该应应该是，我我看起来是波挡有成功了，现在就看裁判怎么判定。啊，就这个，就我这这个就这个，<笑>他有波挡，那就看这个波挡是不是。裁判认定有成功，那应该成功，成功哈。对，所以他是判，我应该是张立的，他有波挡。好，不过现在庞建秋又是一个积极的一个抢攻，是两个人都你来我往的，很精彩。看，收看的是在成年组的部分啊，这个庄立瑞跟庞建秋在男子军刀的冠军战十比十，是。哇，刺激啊！现在是打平手了，很精彩的冠亚军战。军刀打到手也是有效得分哦。哦，黄、哦、建秋现在首度领先哦。是。哇，今天一开始有点被庄立瑞压着打的感觉，不过是现在追成平手之后，黄建秋现在反倒后来居上了。是。在这场冠军战当中，他现在第一次领先。好、哦。哇。只是互相得分吗？哎，没有，没有，他有波的。现在，这个这个真的是要看录像，因为庞建秋有攻击，啊，庄立瑞也有波的，都很快。现在就是看是攻击他，呃，不完全波的，还是说波的成功？因为有时候亮灯啊，他那个间接会弹进去，所以会两个灯会一起亮。现在看裁判，看是攻击成功还是这个波挡成功
，好，公子成功，公子成功，系公子成功。这一点，这一点没有疑义啦，这个公子成功啊。哇，庞天球从八比本来八比十落后，是，现在是连连,连拿五分。哦，好，张立瑞这边一样，这一点跟前一点是一样的，一个攻，一个有波环节。我们就是有一个术语叫“猫把黑”，就是波挡不完全。是。那波挡不完全就是对方得点。你看他，啊，他有波，他顺便波，顺便攻。所以，这个裁判就是能够借助这个仪器来让比赛更公平。对。呃，要认定，对，就是这个攻击的瞬间是不是成功？再来看一下，对，你看他打进去，他有波，有啊，他他用剑恶去波，那就是有没有波成功，这是很重很关键。分数还是维持哦，还是维持哦。哎，他判定最后是就同时攻击了。嗯，判定最后同时攻击。好，不过庄立瑞刚才抢攻又拿下了一分啊。是。哦。哎。<笑>这个裁判直接判了，他波挡不完全，攻击成功了。现在黄建秋已经是来到了冠军点了，十四比十一。哦，漂亮漂亮！哇，对，在这场男子冰刀成年组的冠军战啊，看到全国排名第一，桃园市建会的庞建秋，哇，在原本八比十是落后给对手啊啊庄立瑞的一个情况之下，一路赶，最后是拉出了一波七比一耶，是是是，一路赶回来，逆转胜，对，但是。观众也可以看得出来，军刀这个项目就是看起来攻击是相当有威胁性的。嗯，你看他后段以后，这个庞金驹他一直就采用攻势，所以分数就马上慢慢的就拉开。场非常精彩的啊，成年组男子军刀的冠军战之后呢，稍后我们要为大家继续送上啊，这成年组男子锐剑的冠军战。啊，在冠军战的一个对战组合呢，将是由西明高中的吴同轩要来对上台湾体大的柳奇宏。啊，这一次一百一十二年度的全国精英年度大赛啊，每一个项目都是邀请啊全国排名前八名的选手啊来到这边比赛。所以在整个比赛的水准跟精彩度都是相当的高。啊，稍后马上要登场的就是在成年组男子锐剑的冠军战了，大家可以好好的来期待
您现在在直播啊，要来收看的就是在新北市板树体育馆，哇，这一场在成年组男子锐剑的冠军赛，将由画面左侧来自于台体大的柳奇宏来面对，在画面右侧新民高中的吴同轩。啊，两位选手目前在男子锐剑的全国排名。柳奇宏是全国第六名，吴同轩是排名第八名。不过他们在这一次的全国精英大赛啊，是一路过关斩将啊，在最后在冠军决赛会师。目前在男子锐剑的一个成年组全国排名呢、啊，目前全国第一名的是高雄市剑会的庄博宇，啊，桃园市剑会的葛义如是第二名。啊，中式剑会的吴俊明是第三名。好，这场男子锐剑冠军战开始，同样是抢十五分。一开张，两个人就来个互中。是。画面右侧的吴同。来自于新民高中啊，是，攻击得点了，所以他算不算是就是等于是青年组来越级打怪，是，是不对？是。哦呦。<笑>呵呵呵柳青龙这边要求裁判来看一下画面，不过裁判。直接跟他解释。对，吴同轩刚才是算吴同轩的攻击得分。对，现在刘奇宏马上还颜色。对。哦，他就是拿那个法国式剑打的。就是我们讲到，就比较少看到直的嘛，是，对不对？是。三比三平手之后，吴同轩拿下了第四分。他觉得不顺手换剑，柳奇宏换了剑，他换枪式了，他换回枪式了，他刚才拿发式了，现在拿枪式了。哦，就是在握把方面，其实这两种，这个柳奇宏都。都会，所以他一开始他是用发式的这样的一个剑柄啊来应战，他可能觉得不顺手啊，所以换换裁判也有一点被搞乱，是因为那个计时，嗯，不同的剑种，它那个计时系统不一样。锐剑的攻击范围很大，是,是这一次的攻击，吴同轩再拿一分，五比三。哦，两边都有。对。漂亮漂亮，这点太漂亮了！他一敲就直接从那个护手的地方敲进去那个手腕。嗯。这、这个吴同轩的这个波挡做的不错，虽然刘奇宏一直攻，但是他这个防守是做的不错的。而且防守之后还可以反击啊！是。吴同轩现在取得八比四四分领先。他在跟他跟裁判计较那个站的位置
漂亮。你看吴宗宪的这个环击做得很好，他是不是柳奇宏进攻，更是他挡住他的建筑环击，分数都拉开了。看起来吴宗宪好像比较被动，是，但是实际上他防守做得很好。对。先防守下来，然后再找到对手的一个破绽，是攻击得分。而且他 O 也是攻击哦，像他刚才打了一点那个，打那个手，打刘七红的手就打得很漂亮。好，不过这一次刘七红有重弱，对，刘七红是不弱的。<笑>刘七红的全国排名其实是在吴同轩前面的，是。吴同轩高中生啊，全国排名第八。那刘奇宏全国排名第六。哎哎哎，逼出了场外。对，逼出场外的话，那是吴同轩要丢分吗？呃，没有，在这个都没有得分情况下，吴同轩要退后，要在出去的地方要后退，后退两米。漂亮，这一点刘奇宏这个环击的很好。嗯。哇，这场男子锐剑成年组的冠军战。在在第一段，对啊，第一段都还有一分钟左右，都已经打到九比九比六，现在十比六了。是吴同轩，再度的攻击得手，十比六。哦这一点裁判不算，都不算啊、哦。对，因为他已经超过那个吴通轩的身体了，他是超过以后才吃中，所以不算。嗯、哇，吴通轩刚才又得一分了、哦，他刚才又得，哦，你看他的攻击，吴通轩，对，他的攻击很精准的，他这一件是贴着对方的手进去的。哇，柳奇宏又要再度换剑了。对对比六领先。哦，刺中了！他转一半的时候就被刺中了。哇哦！所以现在吴同轩再拿一分，十三比六，距离冠军已经越来越接近了。为什么会给黄牌呢？因为裁判认为他把对方在近身的时候把对方推出去了，看起来没有没有说是很刻意啊。对，没有很刻意，但是这个主审就认为有这个嫌疑，他就呀呀呀，看到没有？他把他顶出去，哦、有没有看到？哦，哎，他用手跟剑把他顶出去，拿剑的那只手了，对，把他顶出去，所以裁判的法眼是很精准的。<笑>柳奇宏这边也要求这个裁判要重新审视，他觉得自己并没有。哦，他认为是。这个慢动作应该就看没有问题的，对，没有问题的，没有问题，看到没有？是没有问题。现在看裁判怎么裁决了。我个人看是没有问题的，因为他那个是一个同一个分心探做的动作，应该是有效的，对，有效，对，有效。所以判定吴同轩得分啊。是。现在比分来到十四比七。有奇宏是认为说他已经身体都已经过了那个，但是刚才他们动作很明显，那个在同一个分心探里面。
来自于中台湾台体大的柳奇宏，在这场男子锐剑的冠军战呢，换了三把剑。这七分的差距，而且对方已经是来到了赛末点、冠军点，这个很不容易，要要追平是很不容易。年轻的吴同轩，虽然才是高中的阶段，但是已经是全国第八名。那这场冠军战，哇，如果能够拿下来的话，事实上他刚才这一个上个回合，他是说真的，攻守都打得不错的。因为今天一开始，刘奇宏，你看就是进攻非常积极，是，但是吴同轩都能够适时的靠防守化解之后，然后反攻得分。对，现在刘奇宏要抢攻了。哇哇，点到头。<笑>对，没话讲了。所以恭喜吴同轩，在这场男子锐剑的冠军战啊，最后是以十五比八击败了台体大的柳奇宏。拿下了这一次一百一十二年度全国精英年度大赛男子锐剑的冠军，恭喜他。成年组的一个冠军战呢、啊，我们刚才先看完了男子军刀的冠军战，黄建秋是拿下了胜利。那当然，男子锐剑的冠军战也恭喜新民高中的吴同轩，啊，击败了对手，拿下了男子锐剑的成年组的一个冠军。在稍后啊，要为大家送上的是在盾剑的一个部分 ，U 十一。少年组，也就是十一岁及以下的女子盾剑的一个八强战的一个赛事，稍后我们将透过转播为大家带来。十二月十七号星期天，在新北市的板树体育馆，我们继续为大家送上的，这是一百一十二年度的全国精英年度大赛。啊，接下来在 U 十一，也就是十一岁及以下的女子盾剑的八强赛事，来看到陈新桥要来对上杜成威，两个人都是属于所谓的 i n f a n c y 击剑俱乐部的一个成员。
当然是 U 十一的这个级别啊，所以代表着两位选手目前都还是在国小的一个阶段。啊，这一次的全国精英年度大赛啊，邀请的是每一个级别全国排名前八名的选手，啊，来到在。从十二月十五号开始啊，这连续三天啊，来到新北市、啊、板桥这边的一个板树体育馆，来进行这样的一个精英的年度大赛。啊，由于是。U 十一的这个级别，所以待会儿就是谁先到十分，谁就拿下这场比赛的一个胜利。盾剑当然在三种剑里面是重量最轻的，是，所以盾剑是不是比较适合这个小女生来学？呃，倒也倒也还好，因为刚才在这两三天的赛事，我们都可以看到，还有女子的军刀，嗯、也是有 U 九、U 十一，所以其实没有问题的。而且现在为了配合小朋友，那个剑的规格都有不同的那个阶段，是，所以也都很适合。对，倒不见得说，呃，可是 U 十一的话，老师，你看这个剑好像已经是成人的剑了吧？是十一以上，对。试一下，对，代表这个感应。那在盾剑的部分，当然，先前也跟观众朋友解释过啊，在刺下去的力道，啊、呃，要压力要超过五百克，那才算是有效的一个击中、刺中。好，这一场 U 十一女子盾剑的八强战，在画面左侧的是陈新桥，画面右侧的是杜神威。杜成威刚才一路后退啊，但是对，他拨挡，拨挡之后找到了陈新桥的一个破绽。是，在盾剑的部分啊，只有攻击躯干才算是有效击中，打到手、打到脚、打到头都不算有效得分。有有一段距离哦，是，这会不会被吹消极比赛啊？哦，不过这一次陈新桥突然的一个中间的一个抢攻，<笑>又是被杜成文给拨掉。是，这个应该要给牌了，对，要给牌。<笑>为为什么？为什么要给陈新桥？因为他口令在。裁判还没有喊之前，他就先先动，这样子是违规的，是要给一个黄牌。陈新桥，哦，漂亮漂亮。杜淳威现在在这场八强战已经取得三比零领先了。他刚才那一剑打得很好，对。陈新桥一直把他的剑呢做一个垂直这样的一个拿法。是。那这样子是不是在进攻上就会比对手就要再多了一洞？对对对，对不对两个人都是来自于同一个击剑的俱乐部，是，所以应该对彼此都很熟悉、啊，相当熟悉的。嗯、陈新桥这一次进攻还是没有办法能够替自己分数开张啊，反倒是又被杜成威得了一分
啊，这个，刚才陈继桥整个握把整个掉哈，对。四比零。陈信桥尝试进攻，都被杜成威给闪掉了。对，但是这次成功啊，这次攻击得点了。所以在击剑比赛啊，场上的剑手一定要等到裁判是手挥下去才能动，就对。他裁判会喊开始，才能够才能够开始打，脚步才能够移动。所以如果在裁判喊预备这个时候就动的话，嗯，就违规要给牌的。陈威现在已经取得了五比一领先。哦，攻击成功，这个波挡不安全。是。陈新桥这边其实可以再更积极一些啊。是。哦，现在积极的是杜成威。<笑>六比二、嗯，哇！杜成威又是先刺到，裁判认为这个是同时攻击，不算。这边人你都不算有效哦，是。被偷袭成功，陈金桥正走到一半的时候，这个杜成威马上偷袭他成功。杜成威的剑条已经弯成 S 型了，真的。<笑>陈金桥这边追回来一分，是。哦，是谁先中呢？哇，那杜成威的攻击，还是杜成威先中？因为我刚才看到陈金桥的剑尖也有刺到了杜成威胸，他有刺中对，但是还是杜成威的攻击的。嗯。好，这个阶段时间到。两位同样是来自于 e f e n s i n g 极限俱乐部的成员，对。哦，有，这是我觉得时间上很接近的。对，但是他主要那个不是说谁先刺中，是裁判他要看。那个选手的那个动作
他的脚步跟他的手跟他的剑，那因为他是一气呵成，所以他取得攻击权。所以哪怕也许是陈心怡先刺中他，但是因为他在同样的那个击剑时间，他没有做防守，所以攻击权还是会在杜成威这一边。画面上看到这个陈信桥，哦，是很伤心，小朋友可爱就是这样子。杜成威的这一个盾剑凹直了，是是，终于终于弄直了，刚才变成 S 型了，是。现在这种马雷军的剑条都是很韧的，所以它基本上不太会断，在很特殊的情况才有可能断掉，要不然就是弯，弯得很厉害。在画面右方的杜成威，目前暂时是八比三，五分领先。沈新桥现在步步进逼，这一次漂亮漂亮漂亮，又是被杜成威把这个攻击给拨开啊。对，但是很可惜，但是没有刺中。这分为什么不算？因不是他刺中了无效部位。哦，对。这次有中啊，这次有刺中有效啊。连续进攻又进攻，在杜成威这边步步进逼，陈新桥哇！效，裁判认定了，杜成威以为自己拿到第十分了，但是裁判说无效。对，因为他是裁判认为陈新桥已经先回击刺中了无效部位，所以不算。哦，这个、这个应该没问题了。好，对。陈金桥拿到分数，对他拨档了，对裁判这个时候过去，不知道跟两位小选手是要叫他们积极进攻吗？呃，看看不出来，是看不出来。裁判就是刚刚讲，刚计时器好像是有一些小问题啊，所以现在应该是让两位选手有一分钟的休息时间、哦。是。这、就是。一百一十二年全国精英年度大赛，在新北市的板树体育馆。今天十二月十七号是比赛最后一天了、啊。这场比赛是 U 十一少年组，十一岁以下的这个彼此盾剑的八强赛事。休息之后回来
画面左侧陈新桥步步进逼，这一次的进攻，十分的对，哇，杜成威也是把对方的剑挡开了之后拿下了第十分。其实杜成威刚才用这个招式啊，至少有拿到四个点，是对他几乎用同样的招式。哭了哭了，输掉的陈新桥是很难过、啊。是，小朋友就是这样子，很可爱看完了刚才的那一场盾剑的八强战之后啊，继续的是前表另外一边啊，同样是 U 十一女子盾剑的八强战啊，看到胡世国小的林佑成来对上奥林极剑的 Chen Allison， 也就是陈品瑜，在昨天已经是有转播过陈品瑜啊，在其他项目的一个比赛了。陈品瑜这次参加两个级别 ，U 十一、U 十三啊，陈品瑜都有来参加。在这一次的全国精英年度大赛，其实看到南港地区好像蛮多学校都有发展极限这项运动。是。对，你看林佑成画面上的左边的林佑成是来自于胡氏国小，那之前的比赛也有看到玉成国小，是，他们都在南港区。嗯，这是 U 十一女子盾剑的八强赛事，画面右方的奥林极剑的 Chen Allison 林陈品瑜，对上胡氏国小的林佑成。刚才不断是打林佑成的这个剑，想要有点类似，想要想把他给压下去之后，然后做这样的一个是几次，因为体型上，体型上他是比较有利的。选手得分还没有开张哦，是。不过看起来两个人来比较的话，嗯，感觉上那个林佑成他的那个脚步跟下盘是相当相当稳的，他的肌力很好。尽管他个头比较小，是。你可以看他在进攻跟波挡的时候，他的那个轴线非常的平稳。j 
全艾利森，陈品瑜这边先得点了，对，一比零。哦，这一次林佑成是不是也有得分呢？没错，没错有成这一次的一个抢攻，双方都不都不算有效集中哈、哦。对，都刺激在那个无效部位。这一次有了吧？没有，还是没有，没有。这个阶段其实双方的有效得分并不多哎，对，剩下三秒钟，决定要让时间跑完。是，这是在 U 十一的这个级别啊，女子盾剑的八强赛事，来自于胡适国脚的林佑成。好，一分钟的休息时间到。盾剑的另外的两场八强的一个赛事啊，是在第二场地来进行。两个选手都是右手持剑，林佑成还在等待机会。两位选手都出剑，但是都没能够刺中有效部位。是，双方你来我往的，打得非常小心呢、啊。对。哦，这一次有吗？有，还击，还击。嗯。林佑成应该拿到这一分。是，没错。还击成功。级很漂亮，嗯，追到三比三了。不过林佑成这个时候鞋带也掉了，是。极限运动对于整个鞋子有没有特殊的要求啊，吴老师？有，它有专门的那个极限鞋，它那个脚底的那个纹路是，它是不太一样，而且它会包的对那个化关节，它的踝关节，对，它会比较高一点，所以可以保护它，因为脚步的动作很大，所以这个
，极限他有专用的那个极限鞋。是。男子盾剑初赛选手。打到第二段了 ，Round Two 就是这样平手，两边得分都不高哦，三比三。哎，有一个突破，一个突击。陈品瑜这边 ，Chen a l l i s o n 拿下第四分。无效，嗯，哦，也应该还是无效攻击了。对对对。这场 U 十一的女子盾剑的一个八强赛啊，在打完了前面两个回合之后，啊，奥林极剑的 Chen Allison 陈品瑜暂时一分领先，不是国小的林佑成。所以下一段只有一分的差距，下一段的这个结果就还很难很难预判、嗯。如果没有办法打到十分的话，就是三段打完嘛，是，就看最后结果的。是的。他、啊、如果三战打完平手嘞，平手的话就会一个决赛点，等于有点这种黄金咒死的这样的。是是是是在 U 十一的女子盾剑的这场八强战，林佑成对上陈品瑜。接下来的这两分钟啊，将要决定哪一位选手能够晋级到四强。陈品瑜的一个突刺没有刺到。哎，这一次谁得分？是那个左边林佑成攻击。哇，四比四哦！裁判老师要来再回看一下，是。吴老师，你觉得刚才这一个恭喜得分有什么问题吗？应该还好了。是，因为他还算流畅，当然有一点点的那个，但是基本上是是流畅的，对，是流畅，所以裁判维持原判。嗯，四比四。对，因为他他虽然中间有停，但是他还是流畅，因为对手并没有动作，所以他又重新取得一个攻击。对。这一次的进攻有吗
应该是无效部位。是。所以剩下这个一分多钟、哦，这一次陈品瑜有哦，对，他做了一个换边攻击。哦，哎，林佑成这边好像也攻击得手哦。是，应该是，看起来应该是林佑成的点，不过看看主审怎么判，因为右边进攻。没有，然后变成左边反攻，然后右边再再反攻，对。好，没有，然后再没有。荡开之后，对，然后这次的有、哦、对有中吧？对。是。哎，哦，他是判那个。他是判前 Edison 陈明宇这边得分呢、欸，是是是，所以他是经过回看是有认定陈明宇那边是前面的攻击，他有先刺到，是，应该是他判断他第二次的攻击的时候是由那个陈明宇这边发动的，啊，现在这个情况对林佑成来说就还蛮不利的哦，是，是因为现在时间所剩不多、啊。追回来一分，对这个很很很刺激，这一点很重要的对双方来讲。哦，有吗？有有有有，还击！哇，在短短不到是二十秒的时间，连赶两分，林佑成，这一点很重要了。现在这两个人，这个心理的，那个压力是很大的。有吗？没有。这一次的攻击，对，全艾利森、陈品瑜这边的盾剑也有点弯，熬一下。哇，刺激哦，六比六。对，这一点很关键啊！现在，因为时间不多了，先得点的心理上是不一样的。哦、这一次的林佑成攻击又有了吗？对，有成功。哇哦！在原本四比六两分落后的情况之下，胡适国小林佑成连拿三分。他慢慢的赶赶赶，现在一点超前。现在剩二十秒。是。那在前 a l i s o n 陈品瑜这边，也要来做一个进攻吗？所以我说刚才那一点，平手的时候那一点是对双方来讲都很重要。要抢攻了，陈品瑜。裁判要看，对，应该要看这一点，应该要看，要看谁先中因，因为太关键了嘛，是不是？两边灯刚好都对同时亮对，对，而且是关键的，很关键的点，这个一定要看，对双方选手都是一种保障。哇哦裁判看的这个角度啊，跟我们转播的这个角度又不一样。是，哎，不过看到林佑成这边，刚才这个重播角度，林佑成这边是有刺到了陈艾利森的一个胸口这里啊。是，所以就看主审最后怎么裁决，因为这一点是非常关键的。时间只剩下十四秒而已了。是，所以你看主审很慎重。这看了蛮久了、哦，对，因为很慎重，这个很关键的一点。那这判决了，哦，你判同时，判同时，所以那一分就不算哦。对，哎、欸，同时的话，对那一分，签 Alison 的证明那一分就不算了、哦。对对对，就同时。
？有吗？好可惜，是 off target， 没没没刺中那个目标区。哇，剩下五秒了，两边都没有吃我们小鱼，这一次有吗？这次有哎、欸，平手，这次有哎、欸，在时间快要到点之前，四秒，平手。陈 Allison 陈品瑜，哇，现在七比七平手。哇，现在时间到，就像我们刚才问吴老师，现在就是要打咒死就对了。是。就是一点，现在就不计时了，谁谁先中谁赢。是。他现在要要抽，抽那个优先权，然后、哦、对，然后呃，应该是加一分钟。加一分钟，但是会打之前会先决定那个优先。如果一分钟满没有结果，优先的就就得点。可是，在一分钟之内，如果有选手攻击得分的话，就就攻击得分，那就比赛就攻击得分而已。对，他是假设，如果在平手的时候，那么抽签抽中的那个风。随机的那个人就胜。那如果正常的部分有所谓的一个优先权。是，那正常的话，就是说只要有得点，不管是谁，赢了就是赢了。这个比赛太刺激了，竟然会打到时间到又平手。七比七。是。林佑成原本是七比六领先的，但是看到奥林匹剑的 Chen Allison 陈品瑜，在剩下我记得是剩只剩四秒的时候，对他又抢攻，又得点，那个攻击、那個、得分是。现在就是逢击的，好，右边右边有优先，现在就是一分钟。奥林打赢了，哇！所以奥林匹克的 Chen Allison、陈品瑜，哇、啊！结果眼看着胜利要到手，胡世国小林佑成，结果最后竟然是输掉了。对，哇，自己非常难过。是，肯定啊，因为原先他是一点领先的。我们要气馁，下次再来没有关系。是的，是的，这就是比赛。对，所以我说这个比赛是最对选手最大的好处就是训练他们的韧性、耐性、抗压。好，恭喜来自于奥林匹克的 Chen Allison 陈品瑜小朋友。哇，非常惊险啊！是，原本他是领先的。对，对，原本在比赛他是一路领先的。是，可是后来在。这个他他六比四领先情况之下，反而被对手这个林佑成连拿三分，是，反而是林佑成在第三段当中，哇，差一点点就可以把这场比赛给拿下来。好恭喜陈安利森、陈品瑜小朋友拿下了这场八强赛的胜利啊！晋级到 U 十一女子盾剑的一个四强。好，接下来。在板书体育馆，我们继续为大家送上的，这是女子军刀的季军战，将由辅仁大学的彭庭轩来对上桃园市建会的高子清。那高子清是目前啊，在国内女子军刀啊全国排名第二的选手。啊，彭庭轩啊，目前的全国排名啊
啊，这名辅仁大学的学生是排在第七名。啊，这一次打进到冠军决赛的，看到是吴雨桐跟张静云。所以我们现在先来看这场女子军刀的季军战。辅仁大学的彭金轩。左手持剑，是，现在已经三比零了。一开始非常积极啊，很快，对，才几秒钟而已，刷刷刷就拿三分，这这一分又有了，对，四比零。哇，零比五落后的高子，高子清，我们刚才有介绍，他是目前全国排名第二的，是。哇！但这场比赛季军战一开始是被洪庭轩压着打，对，好像完全没有施展的一个空间。终于开张了，高子清，有吗？还没有，他攻击被挡住了以后，那个彭庭轩还击。嗯，这这一件。应该是。高子欣没连拿两分哦。是，他现在慢慢在抢攻。原本是由内往外，刚才突然高子欣是由外往内的这样的一个攻击得分。是，那。做了一个一个变换，哦，真的很快、啊，是速度真的很快。高子清比了一个框框，要求裁判来检视一下。对，因为刚才那一件确实两边都很快，嗯，两边都很快。看起来是冯庭轩先到，是。大家看主审。有没有维持原判呢？这个角度再看一次，老师你认为呢？是彭丽娟？应应该是左边，左边比较。彭丽娟先到了哈、嗯。对。因为两边几乎同时发动攻击。但是感觉上是，彭金轩要要来的那么利落一点。两位裁判也是在讨论，是感觉上从慢动作看，应该是左边左边的攻。彭金轩。对。我动作就是因为太快了，所以主审也是很慎重，在判断，看看怎么裁决了。应该是维持原判了哦。嗯、呃，那哎，是，巴比斯，哦。这个很漂亮的环节，打在手上。画面左侧，目前还在辅仁大学念书的彭迪轩，全国排名第七。是。哦，刚才又是一个反击得分呢、啊，十比四，十一比四了。哇对，打得很漂亮啊。刚才高子清一个攻击，在空档被他找到了一个。哇，这个今天彭丽娟打得很好哎。这是在成年组女子军刀的季军战。哇，这分数一下子被拉开。对。你看，他们他打今天打得很好
哇，从七比四之后是连拿是对，七比四之后是连拿八分呢。是，辅仁大学的彭庭轩十五比四啊，拿下了这场比赛的胜利，也拿下了在这一次女子军刀成年组的第三名。是。哇，七比四的情况之下，感觉应该还是有点焦灼、啊，但是彭迪轩一下就拉开了，一下就拉开，对，而且面对还是全国排名比他高很多的高子清呢、啊。是，恭喜左手持剑的彭迪轩拿下了这一次女子军刀成年组的季军。看完了季军战之后，继续来关注的就是现在要开始的冠军战。画面左侧的桃园市建会的张静云要来对上，同样是来自于桃园市建会的吴雨桐。张静云跟吴雨桐，目前他们的全国排名，一个是全国第五名，一个是全国第八名。吴雨桐今天先拿分。灯亮，是在这边还是吴雨桐拿分？是的，他攻击，他的敲盾攻击。张俊宇看起来非常积极啊。对，但是这个张俊宇也是赶快抢回来一分。嗯。两个人既然同样是来自于桃园市的这个击剑会啊，所以。我觉得对彼此应该也很熟悉啊，非常了解对，在打法上啊，吴雨桐现在五比一领先呢、啊。张俊宇拿下这一分啊，不过吴雨桐要求这个 video 的裁判来看一下，因为他是认为他的攻击就直接得点了，对方有波挡，但是。应该是啊，有没有？他有波挡，但是他认为他的攻击已经有。现在就看裁判认为有没有有没有波挡成功了。所以维持原判嘛。对对。吴雨桐，攻击得点，对，很积极啊。是。几乎是剑一相交，就分数就出来了。是。张金云在这边的一个抢攻，吴雨桐退得很快，现在又在逼上来。吴雨桐这边有吗？有有有，打到头了。那现在进入到这个喝水休息的一个时间了。军刀的有效攻击部位啊，是集中在整个上半身呢、啊。张靖宇这边现在六分的落后。
是公斤。嗯。有。有了哈。有。张俊宇这一分应该是拿到了，因为他手缩回去了，所以张俊宇的进攻。这是李子军刀成年组的冠军战。哦，又有吗？有有。波波挡波挡波挡对。哦。哇，我连拿三分哦，张静宇。对，我这一件打得很漂亮。他在中途敲进攻击。是，从原本二比八的落后，现在连拿四分之后追到六比八了。对，又有有敲进，又有敲进攻击的吴雨桐。哎，哎，这分怎么会是吴雨桐拿的？哦，裁判判他的还击啊！哇，还好吴雨桐及时止血。是。十比七，哦，有这一点抓，这一点抓的很漂亮。张继，这个有抓到啊、哦？对，抓的很漂亮。这个鹿死谁手还不知道哦。张继宇又追上来，又只差一分了。对，这个好看的，平手了，平手了。冠军战哦，对，吼吼，刺激！原本吴雨桐是八比二啊，大幅领先啊。对，哎，不过吴雨桐这一次又把领先也要回来。这个、是他这个时间差抓得很好，调整一下这个头罩。哦，几乎同时。对，要看，要来看。哦，左边有远，看右边的点，一样的，跟刚才情况一样的，是十三比十，是。在吴雨桐这边要求裁判来审视一下。对，他认为是他的进攻，这应该是同时攻击。嗯，两个人，两个人都碰到了。对，两个人都毫不犹豫的做了尝试。对，维持原本对，不算。哦，有有了有了，张静云这边是，<笑>张静云，我还听到跟吴洋说，要小心啊，不要受伤了。哎<笑>、欸，他手缩回去了，被吴雨桐抓到。现在魏涛来到了赛末点，也是冠军点。不过张俊宇这边进攻，对，突起来从右侧的下面这边挑上来，有、哦，是，要看了，又要看，是，这场女子军刀的成年组的冠军战。看起来是吴雨桐哦，是，对，所以确定是是吴雨桐拿下来了这一分啊。对，我想冠军战是蛮刺激的哦，女子军刀成年组的冠军战，两位桃园市建会的一个内战，最后恭喜吴雨桐十五比十二拿下了女子军刀成年组的冠军。
啊，看到了这边为止啊，时间也到中午了，现在。看完这场比赛之后，我们要暂时休息一下，稍后继续为大家送上啊，在今天十二月十七号板树体育馆最后一天啊，全国精英年度击剑大赛的一个现场直播，稍后回来。长青男子指挥第一组，冠亚军选手陈志英场地五，三次选手陈志英五场地五三。女子金刀获奖选手是颁奖台前第二。
在你的最后一场比赛，是吧？<笑>
六十一名的热点，突然有点严重，这场比赛我也知道。二零二三年的十二月十七号星期天，这是在今年一百一十二年击剑全国精英年度大赛的最后一天了。啊，比赛现在要登场的这场冠军战，来看到这是 U 十一，十一岁以下级别的女子盾剑的一个冠军战。啊，将由画面上啊，奥林击剑的张婉婷要来对上，啊，同样是奥林击剑俱俱乐部的这个 Chen Allison 陈品瑜。那、啊、当然，在这个级别啊，那、啊、早上、上午啊，从八强那个赛事，现在一路啊进入到了最后的冠军决赛。在画面，现在裁判啊，主审在检查两位选手的这个盾剑。在画面右侧就是 c h e n Allison， 就是陈品瑜；画面左侧是张婉婷。U 十一，十一岁以下的这个级别，大概就是在四五年级啊左右这样的一个年纪啊。赛前这个盾剑顶一下，看看这个是不是有效？哦，结果顶一下怎么都是只有白灯呢？需要调整一下啊、哦。对。陈品瑜这边的这个衣服上的这个接线可能也有些呃小问题，是他的器材有有问题。选手通常在参加这种比赛都会带这种备用线了，一定要备用，一定要。这是规定的，至少是两条，对，两条两把剑，两条提线。等他如果这个体线更换好。测试没有问题的话，嗯、那么应该裁判是要给一个黄牌的。可是选手自己也不知道自己的这个。但是这是他的，他的，嗯、他必须要有一个责任。他上场的时候就是要，呃，可以随时，呃，比赛的。他必须要准备好，随时可以比赛。所以他一上场。的时候，他的呃器材基本上就是要合规的，因为事实上他上场前就，个人就应该要做检测的。好，这个这样子再碰一下，是确定是 OK 的。确定，所以的确像吴老师讲的，主审直接给了这个陈品瑜、陈 Allison 一个黄牌啊。是。你现在收看的是 U 十一十一岁以下的这个女子盾剑的级别的冠军争夺战。
啊，因为是 U 十一啊，所以就是先抢到十分的，就是获胜。陈品宇先攻击得点了。陈品宇在早上的八强战啊，面对林佑成呢，我是演出了这个到最后是这个揍死的，是，在最后是一个逆转胜，没错。老师今天在转播也提到，在击剑运动这种专属的这种球鞋方面，他对脚踝的包覆性是比较重视。是。然后鞋底的纹路是让他在这种你看现在地上的这一块这种铝制的地板上会比较不滑吗？是是,是这一次的进攻，张婉婷虽然很积极，但是还是被这个陈 Alison 陈品瑜这边找到了空隙，反击得手，二比零，陈品瑜几波的进攻啊，都被陈明宇给把这个化解掉、架开了。他进不去，他的剑进不去。哎，反而陈明宇这边的一个应该是有攻击得手哦。有有有有,有，三比零。进去，张婉婷还是在进站的时候、哦、有了。这次、哎、这次终于有了。对，进站的时候得点。第一阶段啊 ，Run One 的一个时间到，现在两位选手有一分钟的一个休息的时间。张婉婷这边是要哦，我还要换剑，应该是拿毛巾擦汗。在刚才的 Run One 第一阶段，张婉婷是比较积极进攻啊。是，但是他比较没有办法进到那个呃 ，Alison 的那个身，进进不去，对。反而被这个陈品瑜 Alison 这边打了好几次的反击。是。就他还没有找到对方的这个破绽。好，一分钟的休息时间到，现在要来进行 round two。在。这个阶段，张婉婷是打得比较不像第一阶段那么急啊。不过现在反而换成了全 a l i s o n 陈品瑜这边主动攻击得分。是
因为是冠军战，两边选手现在都小心翼翼。是，两个人都步步为营啊。哦，这一次的一个突破有吗？是有，他从这个手上方进去的四分位。嗯 ，Jane Allison 陈品瑜现在取得五比一领先。看起来近身战的时候，张婉婷比较有利。像刚才得这一点，又是在近身战的时候得到的。十一岁以下的这个级别，是，如果你没有看画面的话，看不出来的。对啊，你会不会觉得这是小朋友？是。现在他们的这个体型条件都非常的不错。分数好像拉开了，六比二。对，这一次张婉婷有钻进去喽。对，有钻进去喽。从他的那个呃上上上部、胸部那个地方钻进去了。今天在前面啊，一直没有办法这个做突破。哎，是 off target。陈品瑜，好像是那个剑拔松了，剑拔松。剑拔松的话是可以锁吗？可以锁，它在那个后手掌的那个后部有一个那个呃核心的螺丝，把那个螺丝拴紧、哦，那这个剑就会憋得很很很紧。这是我们一般看到这种六六角扳手了。是是是，要用扳手的。它那个剑柄的内侧有一个心，核心的一个螺丝。嗯。好，现在锁紧了。在这个阶段，还剩下三十三秒的时间。这一次的进攻还是没有办法形成有效的。攻击啊！是，还有十九秒。看起来要打第三，第三阶段。是，看起来是。有、哦，这次有喽。哎，张文婷又得了一点。这次有、哦。两秒，一秒，这一次的攻击还是一个无效的攻击，剩下一秒钟，所以现在待会儿啊，休息一分钟之后要来打第三阶段了 ，Round Three。在这场 U 十一啊，十一岁以下的女子盾剑的冠军战结束之后，稍后我们要来看成年组的男子盾剑的冠军战这样的一个全国精英年度大赛，这是协会第一次举办，各个量级都是排名全国前八的选手才有资格参加。他
当然在 round three 啊这一段结束之后啊，是，如果没有到十分的话，就是看时间到谁领先。是，那现在张婉婷已经慢慢的追上来，哎，只差一个一个一一个点了。哎，这一次的攻击有吗？有，还击，多挡还击得点，所以打平了。哇，又刺激了，剩下一分二十二秒。今天的陈 Allison 呢，陈品瑜好像都碰到这种状况，八强已经是。那一场比赛八强，他已经是领先，然后被逆转，然后他在逆转别人。是。两个人都小心翼翼啊。对。想法。哦，这一次的一个突破。哎，阿里森有吗？没有，没有，在这个目标区外。刺激哦！现在剩下不到一分钟的时间，六比六。在这段时间当中，谁能够先拿到分数，谁先攻击得分，就有机会拿下这个量级的冠军。这次突破有吗？没有。哎，哎呦，张婉婷这边有哦，哦对张婉婷这边有哦对对对。对，后来居上。哇，怎么跟今天上午的那场八强战一样啊？陈品瑜、Chen a l i s o n 都是在领先的情况之下被对手连续拿分。那看看，是不是像上一回一样的？欸欸、没有哦，张、哦、婉婷又再得分了、哦。对，张婉婷现在拿下了第八分。没错，剩三十秒。哇，现在状况对 Chen a l i s o n 陈品瑜来说是蛮不利的。看来张婉婷是采取这个稳扎稳打的方法。对我两两分领先的手，对一点一点的赶赶回来，他在领先。结果张婉婷又得到一分，对，波挡还击，嗯，九比六，哇，那这样稳了啦。是，应该那这样稳了啦，因为时间蛮蛮有压迫感的，对。好，没有想到在 round three 啊，第三阶段，竟然大逆转了。是。张婉婷拿下了这一分，哇，又拿一分了，所以是十比六。十比六，哇哦！两秒，剩下两秒的时候，<笑>不可思议的一场胜利啊！在前面两个 round 打完之后啊，原本张婉婷还是落后的一个情况，是，但是他在第三个 round 把对手全 a l l i s o n 陈品瑜定杆，<笑>还是那两秒就胜负，哇！最后是十比六啊，他拿下了 U 十一女子盾剑的这个非常沉稳啊。的胜利啊！对他虽然刚开始落后，但是他一步一步慢慢的一点一点一点一点的就这样打回来。第一个 round， 第一个 round 他是落后哎、欸，是啊，而且落后蛮多的嘞、啊。对。對恭喜张婉婷小朋友，在这一次的全国精英年度大赛 U 十一女子盾剑的冠军战。他、啊、演出了逆转胜，击败了对手 Chen a l l i s o n 陈品瑜。二零二三年的十二月十七号星期天，在新北市的板树体育馆，今天为大家继续的带来，在这一次的一百一十二年度击剑全国精英年度大赛。
这一场比赛是男子盾剑的冠军战，将由陈一通来对上师范大学的卢玉浩。在男子盾剑啊，陈一通目前在全国的排名是排在第六。那卢玉浩，他目前是念台师大，目前全国排名是排在第八名。哦，是两个人都是。迅速有效的，是做攻防。我们刚刚才看完了 U 十一这个女子的盾剑、啊，再来看这个成年组的男子盾剑，这个攻防的节奏就完全的不一样，是节奏感完全不一样。近身，呃，把对方剑搅开之后，卢玉浩认为自己有拿到这一分，没有，没有。哦，陈一通拿到这一分哦，对，敲剑，二比零，对，敲剑攻击。啊，当然，成年组是要打到十五分的、啊。是。他把那个卢玉浩的剑骗开了。像陈一通这种、哦、漂亮，姿态放得很低，然后从底下想要钻进去的这样。是。那卢玉浩这边要怎么样防守啊？呃，对陈一通的话，卢玉浩不好防守。像刚才陈一通那个环节，就是他拨挡一个刺背。刺背哈，对，你可以看那个慢动作，是吧？他对甩过去刺他的背，很漂亮的一个环节。四比零，陈一彤这边真的是。嗯、攻击的手段相当多样化是啊，他的。打法相当不错。卢一浩这边是不是有攻击得手？有，有但还击有,有，但是，哎，没有给分的，因为我刚刚有看到绿灯亮是是。是。可能裁判先喊停了，喊停了就那一点就不算了。嗯，漂亮！陈一通再拿一分，五比零。是，那直接把把进挤进去，在盾剑的一个部分呢、啊，由于在有效的攻击区域只有躯干，哦，所以是非常讲究这种攻进攻的这样的一个技技巧性。节奏很快啊，才打那个一分多就已经五比零。哦，又又是还击打背，刚才那一点。陈一通在对，现在也拿六点。是，他在今年也有代表我们去有参加成都市大运的。是。这个算是他的惯用的招式，是又是打背，把剑挑起来，然后打背。这次没挑到，他准备挑剑的时候，卢一浩知道了，把剑拨挡。哦，还是拨挡反击，拨挡反击。哦，卢一浩分数终于开张了。是，我这一通这一点是那个。呃，陈一通反环击，他再拨挡，然后又环击，又是打背。嗯。陈一通在今年的成都市大运呢，结果他是输给了东京奥运的金牌，是张家朗。哇，这签运不佳。对。陈一通算是不错，在国内不错的。你看他这个攻击。连续两次的那个换边攻击，换边攻击。那当然，在男子盾剑，陈一通全国排名是前八名的选手。不过
大家都知道他击剑很厉害，可是很多人不知道他很也很会画画。哦，画画也很棒。是。九比二。你看那个三分钟才打两分半左右。嗯。呃，一分半左右，已经十比二、啊。攻击很快的。漂亮的环境，呃，相当优秀的选手。有时尝试想要这样绕头是打这样背啊的感觉啊，陈一东很会很会攻击的这个对手这种背部啊，利用他盾剑本身的这种弹性，对不对？他七分位的七分位的波打。七分位的波挡以后呢，把剑捞起来，直接打对方的背。看起来第一段的三分钟是不需要用到用完了。是。再来一个打背。是。现在已经来到了赛末点冠军点了。又有了，对，哇，他的刺背的那个点非常准，陈一通真的好强，这场才用了两分钟过一秒 ，Round One 第一个阶段时间还没用完呢，是，所以比赛结束，节奏很快，对，在这次全国精英击剑年度大赛啊，男子盾剑成年组的项目啊，恭喜啊陈一通。十五比二，非常悬殊的一个比分啊！击败了师范大学的卢一浩，拿下这场比赛的胜利好，在接下来的这场冠军战呢、啊，来看到又是一个要在场上要进行的，又是一个 U 十一，也就是十一岁以下的女子军刀的冠军战，将由三光国小的薛雨晴来对上雾峰国小的陈于涵。前面有看转播就知道，军刀的一个攻击节奏是非常快的，而且有可以从这种两边侧边来做砍劈这样的一个得分。是快一开始就三比零了，四比零了。哎，薛雨琪这边总算得分开张，是波挡还击。哦
。现在这一分钟的休息时间，是、啊、教练再来跟小选手那边来做一些提点。啊，当然十一岁这个级别啊，当然十分抢到十分就好好，一分钟的休息时间到，看起来在 round two 的这三分钟，陈玉涵有没有机会在这个回合啊，就把这个冠军给收下来，或者是薛雨晴，三光国小。看看刚才经过这一分钟休息之后，哇！刚才又陈玉涵先拿了第六分呢，是，他就直接攻击。哦，这这分也有吗？这一点裁判认为是薛雨晴的波挡。所以在击剑当中，波挡是一个非常重要的一个技巧了哈。是因为它可以造成攻击权的转换，你只要有波挡到对方的剑的话，那么攻击权就转到你这边来了。哎，有机会哦，是是。哦，漂亮！这又是一个成功的波挡之后反击嘛，对不对？对对对对。哦，没先到，这个是陈玉涵的敲剑攻击。敲剑攻击，对他把他剑，把薛雨晴的剑打开，然后攻进去，对。这教练，薛雨晴还不知道说教练要叫他跟裁判来讲什么。是。哦，他要看。对，因为在场上如果要要求这个裁判这样子回看的话，必须要选手自己提出。是的，是的，是的。那因为他们是小朋友嘛，所以这样看起来看起来是他的攻击，对，是看起来应该他，不过就看裁判怎么判了，维持原判。哎、陈意涵再度的攻击得分八比五。教练比他还紧张。对。薛雨晴其实在这个阶段呢，一开始打得还不差了。是的，是的。所以现可是现在反而两边都有点保守。对，因为都都都很紧张，赢的想保持战果，输的想要抢攻，<笑>但是呢又很怕。陈玉涵这边有三分的领先，我觉得他应该积极一些啊！你看，对，现在薛雨晴这边又拿了一分了。对，哎，不是哦，不是哦，不是,不是，他他没成功，这边他反攻，对，好吧，结束了。哇，所以这场 U 十一的女子军刀的冠军决赛，恭喜来自于雾峰国小的陈玉涵。哇，在最后的关头啊，连续的得分啊，是的，啊，十比五拿下了。在这一次全国精英年度大赛，啊，女子军刀 U 十一的冠军。嗯啊、不过相信两位选手啊，啊，都可以从这一次这个全国精英大赛啊这样的一个比赛当中啊，跟不同的一个对手交手，都可以吸取到啊更多的一个比赛的一个经验啊，对于自己未后的。呃，未来日后的一个进步也都是会有帮助的。没错，因为在经过这种强度的比赛的时候，那么对选手的技术，还有他的韧性、抗压都很好。
。好，这一次一百一十二选呃一百一十二年度的这个游协会主办的这个极界全国精英年度大赛啊，那从十二月十五号到今天十二月十七号，这三天的赛程啊，随着刚才这一场啊女子军刀十一岁以下级的冠军战的一个结束，也最后是全部画下了终点了。是,是那这一次透过了一个网络的直播，那我们也看到了，在国内啊极界这项运动真的是有越来越多人的参与。哇，这一次。转播了，包括有像刚才十一岁以下，甚至有九岁以下，没错。其实这两天真的是看了不少精彩的一个好比赛，对不对？没错，没错，很精彩。啊，对于未来极限运动的这样子在国内发展的这样的一个展望，那这三天看下来，啊，吴老师有没有什么样的一个想法呢？我觉得看到这么多选手在这种强度的比赛底下呢，嗯、那我相信对呃一个这个运动本身，它能够培养。选手的一个韧性啊，还有他的这个呃抗压，对他们的技术跟他们的这个呃自己自我精神的修养上，都是有很大的帮助。我们相信啊，在极限这项运动啊，真的是对于呃。选手的一个反应能力，还有选手临场的一个抗压性，是，这是非常非常好的一个训练。那这一次的全国精英年度大赛的一个转播工作到这边就要告一段落了。感谢大家的一个收看，也感谢啊这两天为我们辛苦讲评的啊吴敬德老师。那我是陈亚礼，在这边祝您有一个愉快的一天。我们在下一次的一个精彩的击剑赛再见喽，拜拜。谢谢，再见。Ah, ah, 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 ah,